Sobre un tema es sobre la designación del gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, para fijar posición sobre ese tema. El día de ayer, en el Congreso Local de Guerrero, cuando fue electo el gobernador sustituto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local votó en contra de la designación del gobernador sustituto. Los cinco diputados locales con que contamos y de, del cual somos en ese órgano legislativo la tercera fuerza parlamentaria, solo superados por el PRD y el PRI, Movimiento Ciudadano es la tercera fuerza en el Congreso de Guerrero, votamos en contra porque hubo un albazo legislativo. No estamos en contra en sí mismo de la figura de Rogelio Ortega, no descalificamos las prendas académicas o profesionales que pueda tener, pero nos parece que la designación se procesó al más puro estilo del Pacto por México. Originalmente, el Congreso debía sesionar el martes, el día lunes, iban a hacer una auscultación de perfiles, valorar una terna y presentar al Pleno el martes una propuesta de gobernador sustituto. Sin embargo, entre Nueva Izquierda, el PRI y Gobernación procesaron este planteamiento y desde luego que nosotros descalificamos la manera como se nombró, porque en una crisis política y social como la que vive Guerrero, se requiere todo el consenso y toda la transparencia y se procesó, insisto, al estilo del Pacto por México, quienes son parte del problema, como es Nueva Izquierda, es, sigue siendo el interlocutor del gobierno para tomar decisiones en Guerrero y me parece que la designación, sin descalificar, insisto, a la persona, no fue de la mejor manera. Nosotros creemos que lo que requiere Guerrero es transparencia y construir acuerdos, no solamente con todas las fuerzas parlamentarias, sino con todas las fuerzas políticas y sociales que hay en la entidad. Por eso queremos hacer de conocimiento público nuestra posición. Me parece que el gobernador de Guerrero es el primer gobernador nombrado por el Pacto por México. Y por otro lado, también están queriendo repetir la fórmula de Michoacán, una fórmula que no ha sido exitosa, nombrando un personaje, entre comillas, de la sociedad civil y después en Michoacán nombrando un virrey en la figura de Alfredo Castillo. Esperamos que en el caso de Guerrero no haya la tentación de nombrar un comisionado, lo cual, lejos de abonar en la estabilidad política y social, sería un factor de discordancia y un factor centralista que no ayudaría a resolver el problema.